హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో నీట్ యూజీ ఎగ్జామ్ క్వాలిఫై అయ్యి ఎంబీబీఎస్ బీడిఎస్ స్టేట్ కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్కి తెలంగాణ స్టేట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉన్న స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ స్టూడెంట్స్లో ఎన్సీసీ రిజర్వేషన్ కలిగినటువంటి స్టూడెంట్స్కి నవంబర్ ఐదవ తారీఖున ఒక నోటిఫికేషన్ రావడం జరిగింది NCC students కు సంబంధించి ఇంతకు ముందు కూడా మనకి రౌండ్ వన్ వెబ్ ఆప్షన్స్ కు ముందుగా నోటిఫికేషన్ రావడం జరిగింది ఆ నోటిఫికేషన్ లో ఏం చెప్పారు అంటే ఎన్సీసీకి ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ జరగలేదు ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ జరిగిన తరువాత మెరిట్ లిస్ట్ వస్తే అప్పుడు ఆ మెరిట్ లిస్ట్ ప్రకారంగా సెకండ్ రౌండ్ లో వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకునే అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్పడం జరిగింది అయితే ఈ ఎన్సిసి కేటగిరీ వాళ్ళకి ఇంకా మెరిట్ లిస్ట్ రాలేదు ఇప్పటి వరకు కూడా దానికి సంబంధించి ఈ రోజు అంటే నవంబర్ ఐదవ తారీఖున నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేశారు ఇప్పుడు ఈ నోటిఫికేషన్ లో ఏముందో చూద్దాం మనం ఇది నోటిఫికేషన్ ఫ్రమ్ కేఎన్ఆర్ యుహెచ్ఎస్ అండి నోటిఫికేషన్ ఫర్ ఎన్సిసి స్టూడెంట్స్ ఫర్ అడ్మిషన్ ఇన్ టు ఎంబీబీఎస్ బీడిఎస్ కోర్సెస్ అన్నారు సో ఎన్సిసి రిజర్వేషన్ కేటగిరీస్ కి మాత్రమే సంబంధించినటువంటి నోటిఫికేషన్ ఇది దీనిలో ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఆల్ ది క్యాండిడేట్స్ హూ హ్యావ్ అప్లైడ్ ఫర్ ఎంబీబీఎస్ బీడిఎస్ కోర్సెస్ అండ్ సబ్మిటెడ్ ఎన్సిసి సర్టిఫికెట్స్ ఆర్ హియర్ బై ఇన్ఫార్మ్డ్ ద ఎన్సిసి డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్ హ్యాస్ నాట్ కమెన్స్డ్ ద వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎన్సిసి సర్టిఫికెట్స్ అండ్ సబ్మిటెడ్ priority list in spite of repeated letters dated 13th november 13th october 19th october and 29th october ikkada em cheptunnaru ante knr uhs vallu ncc category students ku sambandhinchinatuvanti notifications intaku mundu october 13 na 19 na 29 na prastavinchatam jarigindi అంటే వాళ్ళకి రిజర్వేషన్ ని ఎలా ఎవైల్ చేసుకోవచ్చు ఎలా వాడుకోవచ్చు అలాగే ఆ రిజర్వేషన్ కేటగిరీ ద్వారా సీట్ అలాట్మెంట్ ఎలా జరుగుతుంది ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ సీట్స్ వాళ్ళకి వస్తాయి వెబ్ ఆప్షన్స్ లో ఎన్సిసి కేటగిరీ స్టూడెంట్స్ కూడా పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు ఈ విషయాలన్నీ కూడా ఇవ్వటం జరిగింది అయితే ఇరవై తొమ్మిది అక్టోబర్ న వచ్చినటువంటి నోటిఫికేషన్ ఏంటంటే రౌండ్ వన్ కి ముందుగా వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టే ముందుగా వీళ్ళకి ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ జరిగి మెరిట్ లిస్ట్ అనేది అనౌన్స్ చేయలేదు ఎన్సిసి వాళ్ళకి మెరిట్ లిస్ట్ రాలేదు కాబట్టి ఒకవేళ నెక్స్ట్ రౌండ్ టూ కి ముందుగా కానీ ఈ మెరిట్ లిస్ట్ కానీ వస్తే అప్పుడు ఈ సెకండ్ రౌండ్ లో అప్పుడు ఈ సెకండ్ రౌండ్ లో ఎన్సిసి కేటగిరీ రిజర్వేషన్ వాళ్ళు అందరూ కూడా వెబ్ ఆప్షన్స్ ని రిజర్వేషన్ ని బేస్ చేసుకొని పెట్టుకోవచ్చు అని ఒక నోటిఫికేషన్ ని ఇవ్వటం జరిగింది అయితే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఈ నోటిఫికేషన్స్ వచ్చినప్పటికీ కూడా ఇప్పటికే రౌండ్ వన్ లో వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టడం జరిగింది రిజల్ట్ రావటం జరిగింది అలాట్మెంట్ అయిపోయింది స్టూడెంట్స్ కూడా కాలేజెస్ లో జాయిన్ అయిపోతున్నారు కాబట్టి ఈ ఫస్ట్ రౌండ్ కి లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసి ఎనిమిదవ తారీఖు నవంబర్ జాయినింగ్ లాస్ట్ డేట్ ఈ ఎయిత్ నవంబర్ తర్వాత సెకండ్ రౌండ్ వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టేటువంటి డేటు రిలీజ్ అవుతుంది వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టే ముందుగా ఈ ఎన్సిసి వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ కి అసలు ఎలిజిబిలిటీ లిస్ట్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఆ ఎలిజిబిలిటీ లిస్టును బట్టి స్టూడెంట్స్ అక్కడ సెంటర్స్ కి వెళ్ళి ఫిజికల్ గా వాళ్ళ సర్టిఫికెట్స్ ని వెరిఫై చేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత వాళ్ళకి మెరిట్ లిస్ట్ అనేది ప్రిపేర్ చేసి ఇస్తారు ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా ఈ కొద్ది రోజుల్లోనే జరగాలి కానీ వీళ్ళు ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి నోటిఫికేషన్ లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ చేసుకుంటే ఇప్పటి వరకు కూడా వీళ్ళకి ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎటువంటి డేట్ ను కూడా వాళ్ళు అనౌన్స్ చేయలేదు అని చెప్తున్నారు సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ లో ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఇక్కడ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఎన్సిసి తెలంగాణ అలాగే స్పోర్ట్స్ అండ్ అథారిటీ డిపార్ట్మెంట్స్ సైనిక వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్స్ అండ్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్స్ వీళ్ళందరికీ కూడా కేఎన్ఆర్ యుహెచ్ఎస్ నుండి ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళింది అంటే మీ యొక్క ఆఫీసర్స్ ని మాకు అసైన్ చేయండి వాళ్ళు ఈ ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ కండక్ట్ చేసి మాకు మెరిట్ లిస్ట్ ఇస్తారు స్టూడెంట్స్ ని వెరిఫై చేసి అని 
అయితే ఈ డిపార్ట్మెంట్స్ వాళ్ళందరూ కూడా ఆఫీసర్స్ ని పంపించడం జరిగింది ఆఫీసర్స్ ఆల్రెడీ ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ స్టార్ట్ చేసి వాళ్ళకి మెరిట్ లిస్ట్ కూడా ప్రాసెస్ లో ఉంది ఎన్సిసి కేటగిరీ స్టూడెంట్స్ కి అయితే అసలు ఇప్పటి వరకు ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు ఒకవేళ వీళ్ళకి ఈ డేట్ కాని ఫిక్స్ అయ్యి వెరిఫికేషన్ డేటు ఆ డేట్స్ లో వాళ్ళకి ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ జరిగి ఈ సెకండ్ రౌండ్ కి ముందుగా మెరిట్ లిస్ట్ గాని వస్తే అప్పుడు సెకండ్ రౌండ్ వెబ్ ఆప్షన్స్ లో ఎన్సిసి రిజర్వేషన్ బేస్ చేసుకొని సీటు పొందటానికి ఆస్కారం ఉంది ఒకవేళ రాకపోతే ఏంటి ఆ విషయం గురించే ఈ యొక్క నోటిఫికేషన్ లో వాళ్ళు మెన్షన్ చేయటం జరిగింది ఇప్పుడు మనం దానికి సంబంధించింది చూద్దాము థర్డ్ పారాగ్రాఫ్ లో ఇచ్చినటువంటి పాయింట్ అదేనండి ఇట్ ఈస్ ఫర్దర్ ఇన్ఫార్మ్డ్ దట్ అన్లెస్ ద యూనివర్సిటీ రిసీవ్స్ ద ఎన్సిసి ప్రయారిటీ లిస్ట్ బిఫోర్ సెకండ్ ఫేజ్ ఆఫ్ కౌన్సిలింగ్ దట్ ఈస్ ట్వెల్వ్ లెవెన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫీజిబుల్ ఫర్ ద యూనివర్సిటీ టు ప్రొవైడ్ ఫర్ ఎన్సిసి కోటా ఇన్ ఎంబీబీఎస్ బీడిఎస్ అడ్మిషన్స్ ఫర్ ద అకాడమిక్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ టు ట్వంటీ త్రీ అండ్ ద ఎన్సిసి కోటా సీట్స్ షెల్ బి యాడెడ్ టు రెస్పెక్ట్ కేటగిరీస్ ఓసి ఎస్సి ఎస్టీ బిసి ఇన్ ద మాప్ అప్ ఫేజ్ ఆఫ్ కౌన్సిలింగ్ అని చెప్తున్నారు ఇది చాలా బాధాకరం అండి ఎందుకు అంటే అన్ని రిజర్వేషన్స్ ని ఉపయోగించుకునేటువంటి స్టూడెంట్స్ ఉండగా ఎన్సిసి వాళ్ళు ఎందుకు ఎన్సిసిని ఉపయోగించుకోకూడదు అంటే ఒకవేళ గాని ఉన్నారు అంటే ఒకవేళ గాని ఎన్సిసి వెరిఫికేషన్ గాని కంప్లీట్ అవ్వకుండా మెరిట్ లిస్ట్ కూడా రాకుండా ఉంటే నవంబర్ పన్నెండవ తారీఖు ముందుగా సెకండ్ రౌండ్ వెబ్ ఆప్షన్స్ లో కూడా ఎన్సిసి క్యాండిడేట్స్ కి రిజర్వేషన్ ని ఉపయోగించుకునే అవకాశం లేదు అని చెప్తున్నారు అంటే మరి ఏమవుతాయి ఎన్సిసి సీట్స్ అవి ఎన్సిసి కోటా సీట్స్ షల్ బి యాడెడ్ టు రెస్పెక్ట్ కేటగిరీస్ ఓసి ఎస్సి ఎస్టి బిసి ఈ రిజర్వేషన్ కేటగిరీ స్టూడెంట్స్ కి యాడ్ అవుతాయి ఇన్ మాప్ అప్ రౌండ్ అని చెప్తున్నారు సెకండ్ రౌండ్ కి ముందుగా పన్నెండవ తారీఖు రాకపోతే మాప్ అప్ రౌండ్ లో ఈ ఫోర్ కేటగిరీస్ కి సీట్స్ ని స్ప్లిట్ చేసి యాడ్ చేస్తారు డివైడ్ చేసి కాబట్టి ఎన్సిసి వాళ్ళకి యొక్క పన్నెండవ తారీఖును బట్టి వాళ్ళ యొక్క రిజర్వేషన్ ని ఎంత వరకు ఉపయోగించుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది అనేది తెలిసిపోతుంది కానీ ఇది చాలా బాధాకరం అండి ఎందుకు అంటే వీళ్ళందరూ వాళ్ళ యొక్క రిజర్వేషన్ ని ఉపయోగించుకుంటున్నారు కదా అలాంటప్పుడు ఎన్సిసి వాళ్ళు కూడా ఉపయోగించుకోవాలి కదా తప్పనిసరిగా ఎవరైనా సరే ఎన్సిసి క్యాండిడేట్స్ ఈ వీడియో చూస్తూ ఉన్నట్లయితే నా సలహా అయితే మాత్రం తప్పకుండా మీరు కోర్టుకు వెళ్ళండి ఎందుకు అంటే ఇది మన హక్కు మన రిజర్వేషన్ అనేది మన హక్కు అండి మన హక్కుని మనం పొందాలి కోర్టుకు వెళ్ళినప్పుడు సెకండ్ రౌండ్ వెబ్ ఆప్షన్స్ ని పోస్ట్ పోన్ చేసే అవకాశాన్ని కోర్టు ఇస్తుంది తప్పనిసరిగా అప్పుడు మీకు సెకండ్ రౌండ్ వెబ్ ఆప్షన్స్ కౌన్సిలింగ్ గాని డిలే అయితే అలాగే కోర్టు ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ కూడా ఇమ్మీడియట్ గా అరేంజ్ చేస్తుంది అలాంటప్పుడు ఎన్సిసి కేటగిరీలో మీ సీట్స్ మీరే పొందే అవకాశాన్ని పొందగలుగుతారు ఈ విషయాన్ని జాగ్రత్తగా గమనించి ఎవరైనా సరే చక్కగా కోర్టుకు వెళ్ళి ఆశ్రయిస్తే మీకు న్యాయం జరుగుతుంది అని నేను భావిస్తున్నాను దయచేసి ఈ విషయాన్ని గమనించండి భయపడాల్సింది లేదండి మనం మనకున్నటువంటి రైట్స్ ని మనం ఫైట్ చేసి తీసుకోవాలి మన ఈ మనకి న్యాయం జరగనప్పుడు మనం ఫైట్ చేయటంలో తప్పే లేదు అని నేను భావిస్తున్నాను దయచేసి ఈ వీడియోని తప్పనిసరిగా ఎన్సిసి స్టూడెంట్స్ చూస్తూ ఉన్నట్లయితే మీరు పన్నెండవ తారీఖు ముందుగా కానీ మీకు మెరిట్ లిస్ట్ రాకపోతే వెరిఫికేషన్ స్టార్ట్ అయ్యి రాకపోతే తప్పనిసరిగా మీరు మీ డెసిషన్ ని తీసుకోవచ్చు నేను మిమ్మల్ని ప్రవోక్ చేస్తున్నట్లు కాదండి కేవలం మీ హక్కుని మీరు పొందాలి అనేటువంటి తాపత్రయం మాత్రమే నాది కాబట్టి దయచేసి ఈ వీడియో చూస్తున్న ఎన్సిసి రిజర్వేషన్ కేటగిరీ స్టూడెంట్స్ 
మీ పేరెంట్స్ తో డిస్కషన్ చేసి ప్రొసీజర్ ప్రకారంగా మీరు రైట్ డెసిషన్ తీసుకుంటారు అని నేను భావిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ అండి అండ్ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్